ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ നൂറി ഹബീബി മാസാന്തര മജലീസും പത്ത് യത്തിഖാന യുവതികളുടെ വിവാഹവും മെയ് പതിനാലിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് കൊടക്കാട് സെൻട്രൽ വെച്ച് നടക്കും വിവാഹ ചിലവ് കൂടാതെ അഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും യുവതികൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് നൽകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു ഞായറാഴ്ച മണ്ണാർക്കാട് തൂത നിലമ്പൂർ ഭാഗങ്ങളിലെ യത്തിമായ പത്ത് യുവതികൾക്കാണ് കൊടക്കാട് നൂറെ ഹബീബി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമൊരുക്കുന്നത് വിവാഹ ചെലവ് കൂടാതെ അഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും യുവതികൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് വിവാഹ ചെലവ് പൂർണ്ണമായും വഹിക്കുന്നത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചെയർമാൻ ഹാമിദ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തച്ചനാട്ടുകര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ നിലാലംബരും നിർദ്ധനരുമായ ജനങ്ങളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് നൂറെ ഹബീബി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി എം സലീം പറഞ്ഞു ഒരു ആശാ കേന്ദ്രമായി രത്താണിയായി ഈ ട്രസ്റ്റ് നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ രോഗികൾക്കും പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും മറ്റ് ആശ്രയമില്ലാതെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കും ഒക്കെ നിത്യ ചെലവിനും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നിനും മറ്റ് ആശുപത്രി കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ സൈതൽ വി മുസ്ലിയാർ ഹാമിദ് ആറ്റകോയത്തങ്ങൾ കെ പി എം സലീം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ കരിങ്കലത്താണി ജംഗ്ഷനിൽ പഞ്ചായത്ത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി എടുത്ത ട്രാഫിക് തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ല അടിക്കടി അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നതായി വ്യാപാരികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും പരാതിപ്പെടുന്നു മണ്ണാർക്കാട് റോഡിൽ നിന്നും അമിത വേഗതയിലാണ് മിക്ക വാഹനങ്ങളും ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യാതൊരു സംവിധാനവും നിലവിലില്ല അരക്കുപറമ്പ് റോഡിൽ നിന്നും പൂവത്താണി റോഡിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ ദേശീയപാതയിലേക്ക് കയറുന്നതോടെ അമിത വേഗതയിൽ വരുന്ന അപരിചിതമായ വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചാണ് അപകടം കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപ്പിലാക്കാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നതെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ പി ടി സലാം പറഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാറ്റുകയും അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് തിരിച്ച് പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് റെഗുലേറ്റർ ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ നിരന്തരമായ അപകടങ്ങളും അതുപോലെ ട്രാഫിക് ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും നിരന്തരമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇവിടെ നാല് റോഡിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മാത്രമാണ് മണ്ണാർക്കാട് റോഡിൽ ബാക്കി മൂന്ന് റോഡിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം കരിങ്കലത്താണി ടൗണിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് കാത്തു നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമില്ല പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡിലെ പള്ളിക്ക് മുന്നിലാണ് ആളുകൾ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാകട്ടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതോടെ ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാനോ ബസ് നേരെ കയറുവാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപകടങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു പോലീസിന്റെയോ ഹോംഗാർഡിന്റെയോ സേവനങ്ങൾ ദേശീയപാതയായ കരിങ്കലത്താണി ടൌണിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് നിലവിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപകടം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ലൈനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ മറ്റു ബൈക്കുകൾ ഇവിടെ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബൈക്ക് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തി പോകുന്ന ഒരു ഇവിടെ
സിസിഎൻ ചത്തല്ലൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മികച്ച കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ആയി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കുടുംബശ്രീ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അംഗീകാരം പത്ത് സി ഡി എസുകളാണ് ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സംസ്ഥാന മിഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സി ഡി എസുകൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തത്സമയ അവതരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സി ഡി എസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പുതുസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് നൽകിയതും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയതും മറ്റുമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചത് നിലവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സി ഡി എസിന് കീഴിലെ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം വിവിധ ജില്ലകളിൽ ിൽ നാടൻ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ വഴി വിവിധ ബോധവൽക്കരണവും നൽകുന്നുണ്ട് ബാലസഭകളും പഞ്ചായത്തിൽ സജീവമാണ് പത്ത് സി ഡി എസുകളാണ് ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജില്ലകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സി ഡി എസുകളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികച്ച ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാരെ പന്ത്രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കും ശ്രീശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ സന്തോഷവും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് മികച്ച ജില്ലാ മിഷൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിൽ എല്ലാവരും സഹായത്തോടു കൂടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് മികച്ച സംരംഭങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിനുണ്ട് പിന്നെ സി ഡി എസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷ എന്താ തുടർച്ചയായി ബസ്റ്റ് സി ഡി എസിന് അവാർഡ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ മികച്ച സംരംഭങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അന്തർജനം ഫുഡ്സ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാൻറ്റീനാ കയറ്റവും പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു രുചിക്കൂട്ട് പിന്നെ ടൈലറിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ സി ഡി എസിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീ പറഞ്ഞ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മാർക്ക് നേട്ടതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്തായാലും അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പതിനേഴിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ദിന സംഘമത്തിൽ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ കെ കെ ചന്ദ്രദാസ് അറിയിച്ചു കരിമ്പുഴ പുഴയിൽ അപകട മരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുഴയോരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണപുര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജാഗ്രത ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കരിമ്പുഴ പുഴയോരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ കെ പ്രേംകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നീന്തൽ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതും പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീന്തൽ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് നീന്തൽ അറിയാം പക്ഷേ മറ്റു കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ വേണ്ടത്ര പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാതെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണമെന്നറിയാതെ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നീന്തൽ അറിയുന്ന കുട്ടി മരണപ്പെട്ടത് എന്നതും നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിപത്തുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാനാവും അതിജീവിക്കാനാവും എന്നതാണ് നാം കരുതുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഇടപെടുന്നത് കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ കുന്നത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കോങ്ങാട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എം കെ ഷാജി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കോയ സ്കൂൾ മാനേജർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി സേതുമാധവൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി എസ് ആര്യ പ്രധാനാധ്യാപിക എൻ കെ സീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പി ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ അധ്യാപകർ സ്കൂൾ ജീവനക്കാർ ജെ ആർ സി എൻ സി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എൻ എസ് എസ് ലിറ്റിൽ കൈഡ്സ് തുടങ്ങി വിവിധ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ പോലീസ് ഫയർ ഫോഴ്സ് ട്രോമ കെയർ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനു ശേഷം പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളിലും കടകളിലും ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്ത് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി പ്രധാനപ്പെട്ട അപകട മേഖലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ട്രോമ കെയർ അംഗം കരിമ്പുഴ മണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പരിശീലനവും നൽകി സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം സൈദ് ഹൈദ്രോസ് കോയ തങ്ങൾ അൻപത്തിയൊന്നാം തോട്ടര നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് അമ്പത്തിയൊന്നാം തോട്ടര നേർച്ച ആഘോഷിക്കുന്നത് കാലത്ത് ജുമാക്ക് ശേഷം സയ്യിദ് പി എ തങ്ങൾ കൊടിയുയർത്തിയതോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക്
ബാങ്കിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ എ ടി എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ പണം കിട്ടുന്ന എ ടി എമ്മും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും നല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനകീയമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ശാസ്തകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കല്ലട് ശ്രീലത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം കുമരംപുത്തൂർ കല്ലടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും എ ഇ പി സ്കൂളും സംയുക്തമായി ആരംഭിച്ച കറ്റാളിയ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം വി പി സുഹേൽ നിർവഹിച്ചു കല്ലടി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹരിദാസൻ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ വി പി സുഹേറിനെ സ്കൂൾ മാനേജർ കെ സി കെ സെയ്താലി ആദരിച്ചു ക്ലബിന്റെ ജേഴ്സി പ്രകാശനവും സുഹേർ നിർവഹിച്ചു എ യു പി സ്കൂൾ മാനേജർ വിജയലക്ഷ്മി മനോജ് പി കെ ജാഫർ ബാബു അനൂജ് ജയപ്രസാദ് സുജിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് പരിശീലനവും മൈതാനത്ത് ആരംഭിച്ചു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ണാർക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കോടതിപ്പടിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ പ്രകടനം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് ടി എസ് സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന തകർച്ചയ്ക്കും സർക്കാർ അനാസ്ഥയ്ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ അലംഭാവത്തിനുമെതിരെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് അലായൻ അധ്യക്ഷനായി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പുൻപാറ കോയക്കുട്ടി യൂത്ത് ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ പഴേരി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹുസൈൻ കോളശ്ശേരി സ്വാഗതവും പി മുഹമ്മദ് അലി അൻസാരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് ഡിവൈഎഫ്ഐ കൂട്ടത്തലിനെ പരിഹസിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് അലായൻ എവിടെ പണമുണ്ടോ അവിടെ പി കെ ശശി ഉണ്ടെന്നും മണ്ണാർക്കാട് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിപരീതമായുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് വിളിച്ചതെന്നും റഷീദ് അലായൻ ആരോപിച്ചു ഞങ്ങളുടെ 
ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദര നഗരം ലക്ഷ്യമിട്ട് മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ റാലി നടത്തി കളക്ടർ എസ് ചിത്ര റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു നഗരസഭ കുന്തിപ്പുഴയിൽ ആരംഭിച്ച തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കളക്ടർ നിർവഹിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും വീടുകളിലെ മാലിന്യം വേർതിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും അത് കൃത്യമായിട്ട് സംസ്കരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും പൊതുവിടങ്ങളും വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള മെസ്സേജ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ വലിയ ഒരു പങ്കാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വഹിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ വീടുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും ഓരോരുത്തരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു ശുചിത്വ സന്ദേശ യാത്ര നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോടൊരു അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾ പല ക്ലബുകളിലും എൻ സി സിയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിരിക്കും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ബഷീർ അധ്യക്ഷനായി നെല്ലിപ്പുഴ ദാറുന്ന ജാത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോടതി പടിയിലേക്കായിരുന്നു റാലി ഡിവൈഎസ്പി കൃഷ്ണദാസ് ശുചിത്വ സന്ദേശ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ ധർമ്മലശ്രീ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രസീത സിറം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷെഫിഖ് റഹ്മാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഹംസ കുറുവണ്ണ മാസിത സത്താർ സെക്രട്ടറി പി ബി കൃഷ്ണകുമാരി ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ സി കെ വത്സൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഹമീദ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഇൻസെന്റീവ് അനുവദിക്കുക ലീവ് സറണ്ടർ ഉത്തരവിൽ നിന്നും സഹകരണ ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക ഡി എ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി സി എൻ മലപ്പുറം ഷിയാസ് മെമ്മോറിയൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫൈവ്സ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്റ് മെയ് പതിമൂന്നിനും പതിനാലിനും മലപ്പുറം കോടൂർ ചെമ്മൻ കടവ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും ചെമ്മൻകടവ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോക്കി കളിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഹോപ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും ഹോപ്സ് അംഗവും മുൻ ജൂനിയർ കേരള ഹോക്കി താരവുമായിരുന്ന ഷിയാസിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മലപ്പുറം ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പാലടി അബ്ദുറഹ്മാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് മാമ്പ്ര ഇ നൌഷാദ് റാഷിദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മലപ്പുറത്തേക്ക് എം ഡി എം എ കടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥി മലപ്പുറം പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ മലപ്പുറം മുണ്ടുപറമ്പിൽ വെച്ച് എം ഡി എം എയുമായി നാല് യുവാക്കളെ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് ബാംഗ്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ പാങ്ങ മില്ലുംപടി സ്വദേശി പാലപ്പുറത്ത് അബ്ദുൾ റഷീദിനെയാണ് മലപ്പുറം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോബി തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം പോലീസും മലപ്പുറം ഡാൻസ് ഓഫ് ടീമും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് സി സി എൻ മലപ്പുറം യുവ ഡോക്ടറുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
യുവ ഡോക്ടറുടെ കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരത്തു നിന്നും തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ സമാപിച്ചു പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് ഡോക്ടർ ഷാജി കഫൂർ ഡോക്ടർ വി യു സീതി ഡോക്ടർ സാമുവൽ കോശി ഡോക്ടർ കൊച്ചു എസ് മണി തുടങ്ങിയ ഐ എം എ പ്രതിനിധികൾ നേതൃത്വം നൽകി അതെനിക്ക് പറയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണോ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മനോനീയം എടുത്തുന്ന ഇത്തരം അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരുടെ കുത്താണ് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണം ഒരു രോഗിക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ഡോക്ടറുടെ കൈപ്പാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വേണ്ട രീതിയിൽ നോക്കാനിട്ട് എന്ത് മാരക രോഗം വന്നാലും അത് ഉത്തരവാദിത്തം ഡോക്ടർമാർക്കും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കാരാട്ടുകുറിശി ആറങ്കുന്നത്ത് കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കാളവേല വർണ്ണാഭമായി കാരാട്ടുകുറിശി കുറ്റിക്കോട് എലിയപ്പറ്റ ചളവറ തൂമ്പായ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പതിലേറെ ഇടക്കാളക്കോലങ്ങൾ അണിതിരുന്നു പൊതുവാൾ സമാജത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ നടക്കും കവി ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രബലമായ അമ്പലവാസി സമുദായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൊതുവാൾ സമുദായം പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കക്കൊട്ട് ചെണ്ടക്കൊട്ട് മാലകെട്ട് അടിച്ചുതളി തുടങ്ങിയ അടിയന്തര പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിവരുന്ന പൊതുവാൾ വിഭാഗം ക്ഷേത്രങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മയായ പൊതുവാൾ സമാജത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗവും മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളുമാണ് മെയ് പതിനാലിന് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവിന് സമീപമുള്ള പത്മശ്രീ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് പതാക വന്ദനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സമ്മേളനം കവി ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാര വിതരണം എൻ പി ബാലചന്ദ്രൻ രചിച്ച പെയ്തൊഴിഞ്ഞ ആകാശം എന്ന പുസ്തക പ്രകാശനം വാർഷിക പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷങ്ങളും എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തണം നീ കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മറ്റ് സമാജങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗുപ്തൻ സേവന സമാജം വാലിയ സമാജം ഇവരൊക്കെ മിക്കവാറും അവരുടെ ഇത് സാമ്പത്തിക സമാജം അവരൊക്കെ അവരുടെ ആശയാഘോഷങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അവർക്കും നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വളരെ ചെറിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയത് കാരണം നിങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോൾ നടത്താം എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു റേറ്റപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലൊരു സോഹനി ഇറക്കുണ്ടായി അത് ഞങ്ങളുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം വെള്ളിനേഴി സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ഒരു സോഹനി ഇറക്കുണ്ടായി അതിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോപ്പി എടുക്കരുത് കാരണം എന്താണ് പൊതുവ സമുദായം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമാജത്തിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജനറൽ കൺവീനർ പി ബാവദാസ് സെക്രട്ടറി എ പി ശിവദാസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളീഹരിതം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി തൂത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂരത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന കാളവേല ആഘോഷിച്ചു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നെല്ലായ അലിപ്പറമ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അൻപതിലേറെ ഇടക്കാളക്കോലങ്ങൾ കാളവേലയിൽ അണിനിരുന്നു ജി ബി ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ടൂ വീലർ ഓപ്ഷനുമായി സഹകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ നന്ദിപൂർവ്വം സ്വാഗതം
ചെറുപ്പുളശ്ശേരി തൂത ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ തൃക്കടവൂർ ശിവരാജു തുടങ്ങിയ ആനതാരങ്ങൾ എ ബി വിഭാഗങ്ങളിലായി അണിനിരന്നതോടെ പൂരം അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തി കുടമാറ്റവും വാദ്യമേളങ്ങളും കലാരൂപങ്ങളും ഉത്സവത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കി ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ്